Bwana Yesu asifiwe. Nachukua fursa hii kukaribisha we mpendwa unayetutazama mahali popote pale ulipo. Ninajua ya kwamba unaenda kubarikiwa. Tunapoenda kuanza ibada yetu asubuhi ya leo inakukaribisha. Weka tu moyo wako wazi na ujua kwamba Mungu anakupenda. Karibu. Hallelujah. You worship you Jesus. Tunakupenda Bwana. Tunasema ni asante kwa uweza na nguvu zako ya Mungu.
tunakupenda yawe tunakuinua Yesu hakuna kama we bwana ndio maana tunasema na ijulikane kwamba wewe ni Mungu wewe ni Mungu wa miungu hakuna baba mwingine kama wewe Yesu yawe bwana hakuna kama wewe yawe Yesu mwana wa Mungu naijulikane wewe
Bwana tunaliabudu jina lako. Tunakutukuza asubuhi ya leo maana wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mwaminifu. Haulinganishwi na kitu chochote Yesu. Haufananishwi na kitu chochote. Asante kwa neema yako Yesu. Asante kwa wema wako Jehova. Asante kwa uaminifu wako Yesu. Ujasiri wetu asubuhi ya leo ni kwako. Ujasiri wetu ni kwako mfalme. Pokea sifa na utukufu Yesu. Hakuna kama wewe.
We worship you, Lord. We bless your name this morning. We honor your name. We honor your name. We appreciate you because of who you are. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Baba tunakuwa budu. Baba tunakuinua. Darika chinala yesu. Father, we thank you. Father, we bless you. Hallelujah. Baba katika chinala yesu. Asubu ya leo buwana tunakubariki. Asubu ya leo buwana tunakuinua. Asante kwa kutupa na fasi hii. Ya kuwepo katika nyumba yako. Na katika ibada hii kuleta neno lako. Kwa ajiri ya kila mmoja. Anae tutazama na kutusikiza asubu ya leo. Ninaomba buwana neno hili. Likaweze kufikia mio ya watu wengi Bwana ukabadilishe maisha ya watu Ninaomba bwana mungu wa majeshi ya subu ya leo Ya kwamba utazungumuza na hali na mio ya watu wako Kwa sababi ya sifa na utukufu wa jina lako Ninasema ni ya santi Nina kuinua na nina kubariki Katika jina la yesu Tunaomba na wote tuseme amen Amen and amen Basi asubu ya leo Napenda kuwashukuru praise and worship Asante ni sana kwa sababi ya kazi njema Mungu wa mani, awabariki sana Garika jina la yesu Napenda kuchukua nafasi hii kukukaribisha Wewe ambaye unanitazama asubu ya leo Asante kwa sababu ya kuchukua mda wako Uweza kuungana nasi katika ibada hii Na ninaamini ya kwamba buwana Ata kubariki asubu ya leo Garika jina la yesu Asubuhi ya leo ningataka tugeukie neno la Bwana e, tunapo uh, uh, sikia ni nini Mungu alichonacho kwa ajili ya maisha yetu katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ningependa niweze kuzungumza na wewe na, na neno la Bwana ambalo Mungu ameweka katika maisha uh, katika moyo wangu. Ningetaka niweze kuzungumza na wewe kuhusu eh, eh, kuhusu why must we pray kwa nini tuombe why must we pray hilo ndio neno ambalo nataka kuzungumza na wewe asubuhi hii ya leo ninajua katika biblia neno la bwana linasema ya kwamba mungu anaweza mambo yote god can do all things na basi unaweza jiuliza kama basi mungu anaweza mambo yote kama mungu anafanya anaweza kufanya mambo yote kwa nini basi tuombe why should we pray why should we pray na ninaamini ya kwamba neno hili litakubariki na neno hili pia linitakusaidia katika maisha yako. Kwa nini uh, uh, tunapoongea kwa nini kwa nini tuombe? 
ningependa tujiulize ama tujibu asubuhi ya leo maombi ni nini what is prayer what is prayer prayer is communication between man and god a two way relationship in which man should not only talk to god but also should listen to him maombi wapendwa ni mawasiliano kati ya mtu ama mwanadamu na Mungu ni uhusiano unaohusu watu wawili ambapo mwanadamu si tu kuzungumza na Mungu lakini pia Mungu anahitajika kuzungumza na mwanadamu kwa hivyo tunapoongea kuhusu maombi ya subuhi ya leo na tunapoongea kuhusu kwa nini basi natupasa tuombe ni vizuri kuelewa maombi ni nini na maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu ni uhusiano wa watu wawili nataka mpendwa usione kama tu maombi ni wajibu you know kama maombi tu it is a duty ya mwanadamu lakini ni uhusiano prayer is a relationship is a two way relationship between man and god ya kwamba tunapo ongea kuhusu maombi ni kwamba tunazungumza na Mungu na pia tunampa Mungu nafasi ya kuzungumza na sisi wakati ulipompokea Yesu katika maisha yako ulifanyika kuwa ulifanyika mwana wa Mungu na basi ukawa na nafasi ya kuongea na Mungu katika maombi kwa sababu ya mambo yoyote na pia kwa na pia kila wakati. So asubuhi ya leo tunapoongea kuhusu kwa nini tuombe, ni vizuri tuelewe ya kwamba baada ya kuingia katika uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo, tumefanyika wana wa Mungu. Na baada ya kufanyika wana wa Mungu, basi wapendwa tuna fursa ya kuongea na Mungu kwa njia ya maombi wakati wowote na mahali popote na kwa sababu ya kitu chochote katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa hivyo e, ningetaka tuangalie katika neno la Bwana asubuhi ya leo why must we pray? Why must we pray? Kwa nini tuombe? Ni kweli Mungu anaweza mambo yote. Ni kweli Mungu ana nguvu zote, lakini kwa nini anasema kwamba ni lazima tuombe? Nataka tuangalie neno la Bwana katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa tatu na mstari wake wa tisa. First Corinthians chapter 3 and verse 9. Biblia inasema for we are rebels together with God. You are God's husbandry. Ye are God's building. Tunaona neno la Bwana linatuambia ya kwamba sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu. We are co-workers together with God. Na basi kwa sababu sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu, basi tunahitajika kuomba kwa sababu Mungu ndio mwenye kazi. Lakini ametuhusisha, ametuweka tufanye kazi pamoja na yeye. Na kwa sababu yeye ndiyo mwenye kazi tunahitajika kumuuliza ama kumuomba Mungu kuhusu hii kazi ambayo ametuchagua tufanye pamoja na yeye. Hii kazi wapendwa sio yetu. Huduma hata ingawa ni kazi ambayo tunaifanya lakini huduma sio kazi yetu. Lakini ni kazi ya Mungu na kwa sababu ni kazi ya Mungu basi kwa hekima yake ametuchagua ametufanya tuwe watenda kazi pamoja na yeye na kwa sababu yeye ndio mwenye nguvu zote tunahitaji kuomba we need to pray that is why we must pray because we are co-workers together with God 
Tunajua sisi tuna madhaifu mengi kama wanadamu. Mungu yeye hana udhaifu wowote. Mungu yeye hashindwi katika jambo lolote. Na kwa sababu Mungu hashindwi katika jambo lolote, basi natupasa sisi ambao tumepungukiwa tumuombe Mungu katika kazi hii ambao ametusababisha tuwe pamoja naye. Ukisoma katika kitabu cha Ezekieli mlango wa 22 Ezekiel chapter 22 Ezekiel chapter 22 verse 30 The book of Ezekiel Ezekiel chapter Ezekiel chapter 22 Tunasoma mstari wake wa 30 Biblia inasema and I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before before me for the land that I should not destroy it but I found none Neno la Bwana linasema Mungu alimtafuta mwanadamu alimtafuta mtu atakayesimama na kujenga ukuta na kusimama kati yake na na inchi ili Mungu asiharibu inchi. Inamaanisha nini? Inamaanisha wakati Mungu anapotaka kufanya jambo, anatafuta mtu wa kumshirikisha katika lile jambo. Na hivyo Biblia inasema akamtafuta mtu asimame kwenye nafasi ajenge ukuta uliobomoka inamaanisha sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu na kwa sababu sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu hii kazi wapendwa hatufanyi kwa nguvu zetu hatufanyi kwa hekima yetu hatufanyi kwa juhudi zetu tunafanya kwa msaada wa Mungu na huu msaada tunaupata kwa njia ya maombi na ndio ni na ndio ni lazima tuombe point number two, why must we pray we pray because prayer is a commandment from god we pray because prayer is a commandment from god tunaomba kwa sababu maombi ni ni, ah, ni amri kutoka kwa bwana kitabu cha luka 18 Mstari wa kwanza Luke chapter 18 Luke chapter 18 verse 1 Biblia nasema and he spoke a parable unto them to this end that men ought always to pray and not faint Biblia nasema akazungumza na wao kwa medhali akisema inawapasa Watu kuomba wakati wote na wasizimie. Tunaomba wapendwa kwa sababu maombi ni agizo ambayo Biblia inasema wanadamu wote wanapaswa kuomba. Ukisoma kitabu cha Luka mlango wa sita na mstari wa tano sehemu yake ya kwanza Yesu anazungumza anasema and when you pray not if you pray but when you pray ni kwa sababu gani wapendwa maombi ni maagizo ya Mungu kuna maagizo mengi katika neno la Bwana there are so many commandments in the word of God there are so many instructions ambazo Mungu amepea na kwetu tuweze kuzitenda na moja wapo ya hizo amri moja wapo ya hayo maagizo ni kwamba tuombe na tena Biblia inasema tuombe wakati wote kwa hivyo maombi sio ya wakati mmoja maombi sio wakati huu ambapo tunapitia janga la corona maombi sio wakati ambapo tunapitia mambo magumu katika maisha lakini maombi ina paswa kuwa ya wakati wote tunahitaji kuomba wakati tuko na mambo mazuri wakati ambapo tuko na mambo mabaya wakati ambapo tuna mambo yametuzunguka na hatujui tufanye nini inatupaswa kuomba kwa sababu maombi ni amri kutoka kwa Bwana tuombe wakati tuko katika nyumba zetu tuombe tukiwa kanisani tuombe tukiwa tukiwa katika gari zetu tunaposafiri 
mawaziri tuombe wakati ambapo tuko katika ofisi zetu tukifanya kazi prayer is a commandment that should be done every time and everywhere in our lives why must we pray because prayer changes things maombi yanabadilisha hali maombi yanabadilisha mambo na ni vizuri unishika vizuri mpendwa maombi haibadilishi Mungu prayer does not change god but prayer changes things maombi haibadilishi Mungu kwa sababu Mungu habadiliki god never changes he is the same yesterday today and forevermore god does not change he does not change because of any given situation he remains to be god lakini wapendwa maombi natubadilisha mimi na wewe na pia maombi inabadilisha hali wacha tuangalie katika neno la bwana katika kitabu cha hesabu numbers numbers chapter 11 and verse 2 kitabu cha hesabu numbers chapter 11 verse 2 biblia inasema and the people cried unto Moses and when Moses prayed unto the Lord the fire was quenched Biblia inasema na watu wakamlilia Musa na baada ya kumlilia Musa Musa naye akaenda mbele za Mungu kwa maombi na baada ya maombi Mungu akasikia na aliposikia moto wa hasira ya Mungu ambao ulikuwa umewaka juu ya wana wa Israeli kwa sababu ya manuguniko yao kwa sababu ya kulalamika kwao mbele za Bwana Mungu aliwachilia moto wa hasira juu yao lakini Musa alipoomba moto ukakoma hii inamaanisha nini wapendwa kulikuwa na hali katika maisha na katika kambi ya wana wa Israeli walikuwa katika kilio kwa sababu Mungu amewaachilia hasira yake juu ya maisha yao lakini Musa alipomuomba Mungu Biblia inasema moto ukazimika moto ukaacha kuendelea kuwaka moto wa hasira ya Mungu ukaacha kuendelea kuwaka juu ya taifa la Israeli prayer changes situations prayer changes things wakati tunapoenda mbele za Bwana wakati ambapo tunaporuhusu roho wa Mungu atusaidie katika maombi wakati tunaporuhusu roho wa Mungu atuelekeze katika maombi tunapoomba katika roho na katika katika kweli maombi yanabadilisha hali maandiko mengine yanasema katika kitabu cha mwanzo Genesis chapter 25 mwanzo 25 mstari wa 21 Genesis 25 verse 21 Biblia inasema and Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren and the lord was entreated of him and rebecca his wife conceived biblia nasema muke wa isaka rebecca kuna kipindi alikuwa hana uwezo wa kubeba mimba hana uwezo wa kupata uja uzito biblia nasema na isaka mume wake akamuomba bwana aka akaomba mbele za bwana is uh, biblia nasema isaka aka intercede kwa bwana kwa ni aba ya mke wake na biblia nasema ya kwamba naye bwana akasikia maombi ya isaka na mke wake rebeka akapata uja uzito prayer changes situation maombi yanabadilisha hali nataka nikwambie mpendwa kwa hiyo hali uliyo nayo endelea ku omba endelea kusimama katika nafasi ya maombi kwa sababu maombi Mungu anasikia maombi ya watu wake na anaposikia maombi ya watu wake anabadilisha hali zao katika jina la Yesu prayer changes things number four, why must we pray we pray because prayer opens our spiritual eyes 
maombi yanafungua macho yetu ya kiroho Paulo anapo liombea kanisa la Waefeso katika Waefeso mlango wa kwanza na mstari wake wa 18 Waefeso mlango ni wa kwanza Ephesians the book of Ephesians chapter 1 verse 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 18 lakini maombi haya ya Paulo yanaanza katika mstari wa 16 anasema na mimi sikuacha kumshukuru Mungu kwa sababu yenu na kuwataja katika maombi yangu mstari wa 17 anasema ili kwamba Bwana e, e, wetu Yesu Kristo e, baba wa utukufu awape nyinyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye lakini mstari wa 18 anasema hivi that the eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of of his calling and what the riches of, of the glory of his inheritance in the saints Paulo anapowaombea waefeso anasema ninawaombea ili nini ifanyike ili mutiwe nuru katika macho ya kuelewa kwenu Maombi wapendwa yanafungua macho yetu ya kiroho. Tunapokuwa katika mo, katika Mungu, tunapokuwa mbele za Bwana katika maombi, tunapomwendea Bwana katika maombi, wakati ya mambo kuna mambo ambayo tunahitaji kuelewa. Biblia inasema tunapomuomba Bwana, Biblia inasema naye Bwana anafungua macho yetu ya kiroho. Tunaanza kuelewa mambo ya Mungu. Tunaanza kuelewa ni njia ngani ambayo tunahitaji kuifuata. Tunaanza kuelewa ni nini ambacho tunahitajika kukiona. Ukisoma katika kitabu cha wafalme wa pili sura ya sita mstari wa 17 hapa tunaona Hadithi hii kuhusiana na mtumishi wa Mungu Elisha. Biblia inasema Elisha akamwomba Mungu. Naye alipomwomba Mungu, Biblia inasema na macho ya mtumishi wake yakafunguliwa, akaweza kuona magari ya moto yakiwa yamewazunguka. Wapendwa, kuna mambo mengi Mungu ameweka kwa ajili yako. Kuna mambo mengi Mungu amesema kwa ajili ya maisha yako. Lakini kibi na damu wakati mwingine hatuelewi wakati mwingine hatuoni na basi tunapoenda mbele za Bwana kwa njia ya maombi macho yetu ya rohoni yanatiwa nuru tunaanza kuelewa mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yetu tunaanza kuelewa ahadi za Mungu kwa ajili ya maisha yetu tunaanza kuelewa makusudi ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu prayer opens our spiritual eyes and we are able to see what god has done for us what god has prepared for each one of us number five, prayer builds our relationship with the god maombi inajenga uhusiano yetu na mungu mungu anapenda wapendwa tuwe na uhusiano na yeye god god loves god desires that we should have a relationship with him Wapendwa uhusiano wetu na Mungu sio wa boss na mfanyikazi lakini uhusiano wetu na Mungu ni wa baba na mwana our relationship with God is like that of a father and his child Mungu hataki tu tuwe tumchukue kama boss lakini Mungu anataka tumchukue kama baba katika maisha yetu na njia moja ya ku cultivate huo uhusiano wetu na Mungu uhusiano wetu na baba ni wakati ambapo tuna na kuchukua muda we spend time in prayer before God because prayer builds our relationship with the God vile unavyo chukua muda na watu katika maisha ya kawaida vile unatenga muda kuwa na watu wa kawaida hivyo ndivyo uhusiano wako na wao 
unaendelea kudhibitika unaendelea kuwa na nguvu unaendelea kuimarika hivyo hivyo wapendwa tunapokuwa katika nafasi ya maombi inatusaidia maana tulisema kumbuka tulisema maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu ni kwamba tunazungumza na Mungu naye Mungu anazungumza na sisi sasa tunapokuwa katika maombi tunazungumza na Mungu na tunapozungumza na Mungu naye Mungu anazungumza na sisi inafanya nini kinafanyika uhusiano wetu kati na yeye unaendelea kujengeka kwa sababu kuna mawasiliano when there is no communication in any relationship that relationship will die wakati ambapo hakuna mawasiliano katika uhusiano iwe ni uhusiano wa wa baba na mtoto uwe ni uhusiano wa bwana na mke wake uwe ni uhusiano wa marafiki kama hakuna mazungumzo kama hakuna mawasiliano kati ya huo katika huo uhusiano inamaanisha huo uhusiano hautaenda mbali lakini kunapokuwa na, ma, na mazungumzo kunapokuwa na mawasiliano ya kila wakati inasababisha ushirika na ule uhusiano uendelee kuimarika point number six. why must we pray we pray because jesus prayed tunaomba kwa sababu yesu aliomba na yesu ndio mfano wetu kama wa kristo jesus is our example as believers and whatever he did we must follow in his footsteps kila yesu alifanya wapendwa tunahitaji na sisi tukiige kwa sababu yesu ndiye mfano wetu na yesu alikuwa mtu wa maombi katika maisha ya Yesu na katika huduma yake Yesu alikuwa ni mtu wa maombi. Hebu tuangalie neno la Bwana katika kitabu cha Luka chapter 5 Luke chapter 5 and verse 16. Luka mtakatifu sura ya tano mstari wa kumi na sita Biblia inasema and he withdrew himself into the wilderness and prayed. Hii inaongea kuhusu Yesu Katikati ya shughuli zake nyingi za kihuduma, katikati ya shughuli zake nyingi za kuwasaidia watu na kuhubiri neno la Bwana, Biblia inasema ya kwamba lakini Yesu akajitenga na akaenda faragani akaomba. Kwa nini wapendwa inatupasa tuombe? Because Jesus was a man of prayer. Because Jesus prayed na Yesu ndio mfano wetu. Luke chapter 6 verse 12 Luka 10 um, Luka 6 12 Biblia inasema and it came to pass in those days that he went up into a mountain to pray and continued all night in prayer to God Biblia inasema na ikaja kutimia katika siku zile ya kwamba alikwea mlimani kuomba na akaendelea na maombi usiku mzima akimuomba Mungu Yesu alikuwa ni mtu wa maombi na kwa hivyo kama sisi ni wanafunzi wa Yesu kama sisi ni wafuasi wa Yesu wapendwa lazima tuombe we must pray because we cannot do without prayer kama yeye aliishi maisha ya maombi na sisi wapendwa lazima tuombe lazima tuombe na unaona hata katika Maandiko baada ya Yesu kuondoka wanafunzi wake ambao walitembea na yeye miaka mitatu na nusu walikuwa wameiga maisha ya Yesu walikuwa wameiga mfano wa Yesu na wakawa pia hao ni watu wa maombi matendo ya mitume sura ya ine mstari wa 24 Biblia inasema na wanafunzi wakaomba 
mstari wa 31 Biblia inasema walipotishwa walipozuiliwa kuhubiri kwa jina la Yesu Biblia inasema na wakaomba mitume pia nao walifuata nyayo za Yesu walikuwa watu wa maombi why must we pray because Jesus our Lord Jesus our savior Jesus our master he was a person he was a man of prayer therefore if we are following Christ if we are truly the disciples of Christ we must pray na wapendwa hatuombi you know sometimes what we nasema i don't feel like praying no you don't have to feel to pray because prayer is an act of faith maombi ni tendo la imani na imani wapendwa haiendi kwa kusikia haiendi kwa kuhisi haiendi kwa kuona haiendi kwa kusikia inaenda kwa sababu inaamini kwamba Mungu yupo na inaamini ya kwamba nikiomba Mungu atasikia kwa hivyo hatuombi kwa sababu tunajisikia lakini tunaomba kwa sababu wapendwa ni amri ya Yesu na Yesu alikuwa mtu wa maombi na kwa sababu alikuwa mtu wa maombi inatupasa na sisi tuombe number seven prayer is a spiritual weapon maombi ni siraha ya kiroho iliyopeanwa kwa kanisa kwa kupigana vita vizuri vya imani na vita vizuri vya kiroho prayer connects us with god strengthen us for the fight and it helps us to keep our ground maombi wapendwa inatuunganisha na Mungu inatupatia nguvu sisi ya kupigana inatupatia uwezo wa kuweza kusimama wakati ambapo adui anapigana na sisi kitabu cha waefeso napoelekea kumalizia waefeso Paulo anapozungumza na waefeso na anazungumza na sisi asubuhi ya leo anasema maneno haya yafuatayo ukisoma waefeso mlango wa sita kuanzia mstari wa kumi biblia inasema finally my brethren be strong in the lord and in the power of his might put on the whole armor of god that you may be able to stand against the wells of the devil For we wrestle not against flesh and blood but against principalities against powers against rulers of darkness of this world against spiritual wickedness in a high places Paul anasema anapozungumza anasema basi wapendwa iweni hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake Anasema vaeni silaha yote vi silaha vazi va, va, yote ya silaha ya Mungu ili mkaweze kusimama na kuzipinga kazi za shetani kwa sababu hatupigani na damu na nyama prayer to a believer is a spiritual weapon ni kupitia maombi tunaona nguvu za Mungu zikiweza kufanya kazi katika maisha ya mtu na katika hali za watu wakati mwingi wapendwa kuna haya adui ambaye anainua vitu ambavyo hatuwezi viona na macho haya anainua vita ambayo hauwezi itambua kwa macho haya kwa sababu hatupigani na damu na nyama lakini tunapigana na nguvu za giza tunapigana na pepo wabaya hawa hawa pepo wabaya na hizi nguvu za giza ni zaidi ya uwezo wa mwanadamu you cannot overcome the devil through your own physical strength hauwezi mshinda shetani na nguvu yako ya kibinadamu hauwezi kushinda majaribu na nguvu yako ya kibinadamu hauwezi shindana na magonjwa na nguvu yako ya kibinadamu unahitaji nguvu ya kiroho na hii nguvu ya kiroho wapendwa inatokana na roho mtakatifu inatokana na neno la Bwana lakini vitu hivi hatuwezi vifikia isipokuwa kwa njia ya maombi prayer releases strength in the life of a believer to be able to stand against the works of the devil mkristo anapata nguvu 
kwa neno la Mungu. Anapata nguvu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na anapata nguvu pia kupitia maombi because prayer is a spiritual weapon. Nataka kukutia moyo wapendwa, huu sio wakati wa kuzimia. Huu sio wakati wa kulala wapendwa. Huu ni wakati wa kusimama. Huu ni wakati mpendwa wa kuengage vitu vipo ya silaha hiyo ni njia ya maombi. It is when we pray because prayer releases power in our lives why must we pray number one because we are co workers together with the god number two why must we pray we pray because prayer is a commandment from god why must we pray because prayer changes things prayer changes situation number four why must we pray prayer opens our spiritual eyes number five prayer builds our relationship with god number six prayer we pray because jesus also prayed and jesus is our role model Jesus is our is our master and our savior and number seven, we pray because prayer is a spiritual weapon that can be used or that is used by a believer to bring victory in our lives karika jina la yesu i want to pray with you this morning i want to encourage you pengine wapendwa kuna mambo unapitia katika maisha yako na unasikia kama sio lazima uombe pengine umepigana vita sana unaona ni kama sio ni kama hakuna haja ya kuomba tena i want to encourage you this morning and tell you that it is a must for us to pray kwa sababu tumeagizwa hivyo katika neno la bwana i want us to pray in the name of jesus mahali popote ulipo subuhi ya leo nataka tuende mbele za Bwana kwa njia ya maombi nataka uelewe ya kwamba maombi ni silaha na ukitumia silaha hii yako hii silaha ambayo umepewa na Mungu inaweza leta ushindi katika maisha yako inaweza leta mabadiliko katika maisha yako katika jina la Yesu inaweza leta utofauti katika maisha yako wewe ambao unapitia hali ngumu nataka nikwambie maombi yanabadilisha hali hiyo hali ulio nayo unaweza ibadilisha kwa njia ya maombi katika neno la Bwana kuna watu wengi ambao walipitia hali katika maisha yao na walipomuomba Mungu Biblia inasema Mungu akabadilisha hali zao mtu kama yepese ambaye alikuwa anapitia kukataliwa alikuwa anapitia alikuwa anapitia huzuni katika maisha yake lakini alipomuomba Mungu Biblia inasema Mungu akasikia na Mungu aliposikia akabadilisha hali ya yepese kwa sababu prayer changes things i want to tell you this morning that that situation can change through the power that is in the name of Jesus through prayer that situation can change in the name of Jesus in the name of Jesus i want to pray for you i want to pray with you this morning nataka niombe pamoja na wewe asubuhi ya leo katika jina la Yesu katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu asante bwana kwa sababu ya yeye ambaye ananitazama asubuhi ya leo ninawachilia sasa nguvu ya Mungu kwa njia ya maombi katika maisha yake ninatangaza uponyaji ninatangaza kufunguliwa ninatangaza Mungu wa mbinguni macho ya naye nitazama ikafunguke yeye ambaye bwana anahitaji kunjua njia yako na mapenzi ya yako kwa ajili ya maisha yake ninaomba sasa bwana macho ya ufahamu wake ikafunguliwe katika jina la Yesu ninaomba Mungu wa majeshi ukamfikie kila mmoja anayenitazama asubuhi ya leo katika jina la Yesu asante maana wewe unasikia na asante maana wewe unatenda katika jina la Yesu tunaomba na wote tuseme amen ane amen Mungu wa mbinguni akubariki mahali ulipo nataka nikwambie maombi yako Mungu anayasikia na maombi yako ni muhimu sana mbele za Bwana katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Tungetaka kusikia kutoka kwako. Kuna namba unaweza wasiliana nasi kama una jambo ambalo ungetaka tuombe pamoja na wewe. We encourage you kuna namba iko hapo unaweza piga. Unaweza ongea na sisi kupitia kwa Facebook na unaweza kupitia uh, unaweza ongea na sisi pia kutokupitia kwa uh, YouTube yetu na Mungu akubariki sana. Tunakuombea na ninaamini kwamba Mungu ata tenda mambo makubwa katika maisha yako god bless you we love you and jesus loves you amen and amen amen hallelujah yupo mungu binguni asikia maombi yetu yupo mungu binguni ayajibu maombi yetu 
Suna pumba asikia anajibu Suna pumba asikia maombi yetu Suna pumba Suna pumba asikia anajibu Suna pumba Asikia maombi yetu 